梁大人，什么事儿叫您这么烦呢？朝廷当中有个叫徐天佑的，被贬来滁州担任知府，接替本官的位置。啊，本官则另行安排。哎呀，那如果是这样的话，那通天书院的事会不会出乱子呀？本官担心的正是此事。哎呀，这这可怎么办呢？本官已经想到对策了。哦，这每个人的头顶上，总会有一个价钱的。价，价钱我是你的书童，怎么能跟你一样成轿子呢？虽然你是我的书童，不过我从来没把你当下人看啊。从小到大，你是我的伙伴，我能成轿子，你怎么做不了？可是我还是觉得不太好啊。行了，慢慢就习惯了。哎，赵青，剑生，畅云。哎，多少爷，来的够早的呀。我来了，多谢多谢。赵少爷，赵军，你可来晚了啊！要不是我爹非逼着我来，我才不来这种破地方。哎，既然咱们几个都到了，不如我们比试一下如何？哎，怎么比啊？怎么比啊？咱们就比谁的轿子最先到山顶四十五，怎么样？好啊！比谁最先到山顶。那你们三个岂是我的对手？哼，你少来了，你是不是怕输啊？怕输就别逞强。我怕输，就比这个。那输的人怎么惩罚他？老规矩，请喝酒，怎么样？嗯，一言为定。来呀、啊！哎呀，哦、快！快追上，追上，通通有赏！快呀，是。哎呀，少爷，你先走，快！长云，够意思啊，走。哎哎，你们两个听好了，不准赢少爷的轿子，但但是也不准输啊！快快快，是。追不上吧？快快快！快快快，赢了我重赏你们。你们就等着请客吧！快快快！二三，哎呀，我最先到的，所以我赢了，你们都输了。哎，哎，你怎么？啊，喂，我说你们几个也太慢了，我都到这半天了。赵青，嗯，你是最后一个到的，所以你输了，愿赌可要服输。哼，我们没输，输的是你。我，我是第一个到的。没错，你的确是第一个到的，但是你却耍赖了。那，你的轿子是最后一个到山顶，<笑>你可别忘了，我们赌的是谁的轿子最先到山顶。你们三个耍赖是吧？哎，哎呀，赵俊，输了就输了，愿赌服输，有本事下次再赢回来嘛。就是，行，算你们三个狠。我们进私塾吧，让我们四大才子去给我们添些光彩吧。好，走走，嗯，走走，少爷。好，小心点。哎，哎呀，徐大人
终于把您给等来了。你知道本官要来。大人，这是梁大人为您安排的美食，请您慢用，我先告辞了。大人，您看这桌菜，咱们是吃还是不吃？既然梁大人生意全权，我们就不要辜负人家的一番美意。来吧，大家一起吃。来，哎，来，赶紧坐，坐，吃吧。哎，客官。吃点什么？呃，我要一碗阳春面。哦，麻烦小二哥帮我加一个鸡蛋。鸡蛋要再加两文钱。多吃点。那我就只要一碗阳春面。小气，等着吧。哎，徐大人，这个现任知府梁大人，他又是请咱们吃饭，又是送礼的，会不会有所请求啊？哎，好似一个财神一样。弄那么大的排场，肯定会现身的。嗯，来吧，别想太多了，吃吧，吃块肉。来，阳春面。呃，小二哥，能不能再送我一碗热汤啊？客官，热汤可要再加一文钱。先生，若是您不介意的话，不如一同用膳。大人是一桌盛宴，在下一桌糊口，各食其事，各自修行，岂不更好？盛宴，也不过是为了糊口，同桌吃饭也能各自休息，你就不必拘谨了。快去，把先生请过来。好。呃，不了。先行吧。哎，真的不用了。来吧。啊，这，呃，请。这，小二。哎，给先生添副碗筷，加个鸡蛋，还有热汤。是大人。大人，在下跟您非亲非故，焉能受禄啊？四海之内皆兄弟，又怎么能说非亲呢？一席话也都说过了，又怎么叫非故呢？这一桌的美食，也是别人送赠于我的，我也只是借花献佛呀。你呀、啊，就不必客气了。学而时习之，不亦说乎？我有疑问。你刚才说什么？这句话我有疑虑。这是万世师表孔圣人在《论语》里的第一句话，你凭什么质疑？因为我觉得这句话不完整，所以我有疑虑。这学习之后，时常复习，从中学到新的知识。这难道不是一件快乐的事吗？啊，这这句话有什么不对？这句话的意思呢，是说读书本身是一种目的，但读书并不是目的，而是一种手段。读书是为了考试，考试是为了高中，高中呢是为了一展所长，所以读书就是为了一展所长。这句话应该是：学而时习之，习而时展长，不亦说乎？同意。<笑>我也不认为读书才是最快乐的。有钱才是最快乐的，有钱我什么都可以买，什么都可以买，我才最快乐。荒唐，简直是荒得透顶！这孔圣人说的，那就是对的。我觉得学功夫才是最最最快乐的事情。谁家的混小子，在我的课堂就呼呼大睡？哎，老虎在哪儿？老子今晚要打老虎！谁扇子这位？把扇子给我收起来！说你呢，没听见呢？我只听我们家少爷的。你慢着，先生，我们一伙有四个人，先生只有一个人，貌似是先生吃亏了。<笑>我们，你们太过分了！谢谢啊，不交了！朽木不可掉也。好，各位，既然先生已经被我们气走了，那我们就自由了。我们自由了。原来先生是滁州人士
，请恕我冒昧。啊，还没请教尊姓大名？哦，在下姓方名林，滁州全椒人士。本官徐天佑，京城人士。京城？啊，那大人千里劳顿来到滁州，是有公务在身吧？千里劳顿，说的真好听啊。只是被贬官罢了。好，本官向来说话，总是直肠直肚的。先生不必介怀。呃，既然大人是被，呃，指派到滁州上任，那原来的知府大人呢？梁大人很快就要升迁了，故本官也将随即走马上任。啊，原来您就是即将上任的知府大人，失敬失敬。严重，看得出来，先生也是有识之士，为何不考取功名，为国效力呢？不见得人人都要当官吧？我觉得，做一个勤恳守法的百姓，也比那些贪赃枉法、践踏子民的狗官强。徐大人，梁元镇梁大人到了，想请你到客房一聚。财神爷来了。好，本官马上就去。好，方先生，先告辞了。好。财神爷来了，我看你也必是个贪官吧？嗯，徐大人是否满意本官的这些安排呀、啊？上等客房，名贵礼品，美酒佳肴。梁大人，您的安排，我怎么能不满意呢？最重要的是徐大人喜欢，啊，本官知道徐大人是喜爱字画之人，故今天特意为徐大人准备了一幅，咱们来共同欣赏欣赏。知我者，莫若梁大人了。嗯，这是什么东西啊？啊，徐大人马上就要到滁州上任。这是本官的一点心意，望笑纳。怎么会有一张银票呢？啊，是吗？啊，这里面怎么会有一张银票？难不成是徐大人自己不小心遗落在字画里的？嗯，真有这可能？哼，国有图穷匕现，现在。有图穷票现，只要徐大人同意称病，延迟一个月上任，那这上面徐大人想写多少就写多少。好，本官马上修书，上奏朝廷。徐大人真是爽快，那咱们就这么说定了。好。<笑>今有滁州知府梁元镇，知法犯法，贿赂朝廷命官，以权谋私，先上奏朝廷，严加查办。哎，徐大人停笔，徐大人停笔，这这有话好好说嘛。我徐天佑，没有什么不敢做的，就是这贪官不敢当。我跟你说，这是最后一次机会，马上把你的银票还有你的礼物全部带走，要不然我把这封信上奏朝廷，将你查办。徐大人息怒，徐大人息怒啊！好，这次我就放你一马。倘若今后再有下次的话。绝不姑息。好。哟，大人，气死我了！啊，这个徐天佑，他简直不识抬举，还想参本官一本。徐天佑还没有上任，就对本官发起官威了，这要上任还了得？事到如今，我要让他永远到不了滁州。大人。
，你息怒，大人息怒，我们回府再从查记忆吧。啊，妻子本官了，回府，回府，回府。来来来来，不许偷吃啊！干一个，嗯，来来来，来，超越，哎，来，干杯，干杯，干杯！哎，你们记不记得上次啊，那个老师嘴都被咱们气歪了。<笑>你小子光顾着睡觉，错过了那天精彩的一幕，太可惜了。有什么好可惜的？我看到四书五经就犯困，闻到书本我就想睡觉，一进私塾啊，更是昏睡不醒。哎。最好啊，是给我一些《兵符全部之类的书，只要跟武术有关，我就精神百倍。你就坐下吧。你们赵家虽然是武学世家，可是你爹啊，就是不让你学武。你也好不到哪儿去，一个钱串子脑袋，整天只想着挣钱做生意。嘿，你爹不也是逼着你考取功名吗？哎，我没打算考功名，就算考中了，我也会从商做生意。官场黑暗啊，我爹却逼着我考功名。安能摧眉，折腰视权贵，是我不得开心眼。成云，啊，你这么安静，不会是不赞成我们的说法，喜欢读书吧？当然不是，我只不过是一个书童，只侍奉杨少爷。再说了，就算我考试，我也考不好，我读书是陪少爷。<笑>好兄弟，<笑>我们四个人一条心。不读不考，方罢休。来来来，干！来。哎，话又说回来啊，就算可以不读书，也得待在私塾里向家里交代。哎，我可听说啊，明儿个要来个新先生，怎么样，赵青？想个法子整整他吧。哼，正所谓识时务者为俊杰，法子呢？已经有了。大人早，昨晚睡得好吗？昨天痛骂了梁元镇一场，心宽了，睡得香，起得早。其实梁大人来收买大人的事，您不用跟他当面发生冲突，婉言拒绝就是了。本官在京城的时候，早就听闻这个梁元镇是个大贪官，没想到昨天这一届。真的是文明不如见面哦。如今朝廷上下大部分都是大学士吴松的党羽，大人现在一门心思去打击这些贪官。如若有些贪官他们狗急跳墙的话，会不会引来杀身之祸呢？我跟你说，为官的贪生怕死，那就误了头顶上这顶乌纱了。大人素言其事。好了，赶快收拾一下。好，我们赶紧急着吧。时间也不早了，快点！哎，方先生，不再住一晚了。回大人，路途遥远，我想赶在天黑之前到达。这样吧，本官送你一程。不必了，道不同不相为谋。既然我和大人不是同路，就不麻烦大人了。嗯，那在下告辞了。啊，好。别闹！哎，你来这里干什么？嗯，你不去私塾念书，怎么跑到这里打猎啊？我，爹的老伤又开始犯了，我想打着野鹿回去给他补补身子，你倒好，全给搅了。现在一只鹿都没有了吧？我又不知道你是为了爹。啊，那那还在那儿呢，还没跑呢。是我路捡回来。爹，你看，还打了一只野鹿回来，给您补补身子。我跟你说了多少次了，不要再打猎
不要再舞刀弄枪的。可是爹，孩儿从小就立誓成为一个像爹一样的人，考取武状元，报家为国，报效朝廷。够了！我说了多少次了，不许你再提考武状元的事儿。哎，爹，小心！你难道也想像爹一样，终身残疾，变成一个废人吗？可是爹的这条腿，换来的是天下太平，还有您麾下一百多条将领的性命。君儿啊，你可是咱们周家唯一的香火，你要是有点差错，那爹怎么去面对赵家的列祖列宗呢？可是爹，我哥，别说了，听爹的话吧。是，爹，孩儿遵命。东西我已经给你准备好了，路上小心，不要惹是生非。知道了，爹。你这是什么意思啊，杜老爷？这是小人的一点心意，还请大人笑纳。皇命。你当本官是什么？啊？小的只想给大人换点新家具。嗯。走走走走走走走。呃，谢大人。又在偷听老爷和客人聊天呢。是他这摆明是在受贿呢。别这么大事儿，被老爷听见多不好。我不怕，虽然他是我爹，可是我最恨这种贪官了。各位掌柜的，眼下整个滁州百米的存量都很紧张。公子，我们今天聚在一起，就是要杨老爷牵头，把百米价格调高。哎，就是。如果你们把百米的价钱提高，吃亏的只能是老百姓。你们觉得这样合适吗？有什么不合适的？买得起他就吃，买不起他就饿着。我不同意加米价。如果各位世伯一意孤行，非要哄抬米价的话，我们杨家非但不奉陪，反而会大开米仓，再降价十天。那咱们只有另起炉灶了，是不是？哎，你们怎么能这么说呢？啊！就是。晋升，爹，怎么可以跟世伯们这么说话呢？各位老板，我晚来一步啊，大家请坐。赵青啊。开门，是爹。门没锁。老爷，再收拾衣服呢。多带些衣服，夜里会起风的。知道了。爹知道你为什么生气，可是你也要替爹想想啊。爹，你身为一个推官，收受银两就是不对的。官场黑暗。岂能独善其身呢？就是因为黑暗，所以爹你才花钱买个推官当嘛。所以我才让你去读书考举，好好的用功，替爹争口气。他日高中状元回来，好让咱们都家有个真真正正的状元郎。如果当了官就要像你和大家一样同流合污的话，那我就不当这个官哎呀，给，这是你的盘缠。不够花，爹再派人给你送过去。我知道了。爹，你刚刚果然是厉害，三两句就把他们全部给镇住了。啊，对了，我还没说你呢，你怎么可以跟世伯们这么讲话呢？孩儿也只是想要说服他们嘛，所以才一时忘形而已。不过你这招也挺奏效的。哎，你们是有所不知啊。这次我和滁州的知府交涉，简直叫我心力交瘁啊。那个叫梁元镇的知府大人呢，就知道收受贿赂。谁让咱们没有功名呢？要养人鼻息呀、啊！所以说，金生啊，你要好好,好好读书，将来考取功名，为杨家争光嘛。爹，你这句话都说了上万遍了，我这耳朵都快听得起茧了。那你记住没有啊？我就……哎，少爷，你忘了，先生留下的功课我们还没有做完呢。赶快去书房吧！哎，对呀、啊，你不说我都给忘了。爹，我先去了啊，要不然我做不完功课了。哎哎哎！
上新人新气象，一切都是好的开始。背雨一定会过去的。你怎么能让陈先生说走就走呢？学生们太顽劣，把陈先生都给气死了。哎，东坡，哎，方兄，方兄，哎，方兄，谢天谢地，你可算来了。哎，东坡兄，多年不见，别来无恙啊！去那堂歇息一下，泡杯茶，咱们慢慢聊。啊，好好好，快快快！师爷，你买通车夫。把徐天佑带离滁州地界，再置之死地。站住！只能跑吧你。你都跑遍了整个滁州城了，还能往哪跑？大爷，您别追了，行不行？跑啊！大爷，大爷饶命！大爷，大爷，放心好了，我是不会杀你的。明天一早记得自己去官府投案，否则我见你一次打你一次。谢谢大爷。方先生，姑娘，深夜到此，有何贵干呢？我知道先生应该没有吃饭吧？这是我特意给你做的。啊！哎呀，哎呀，肉炒饭。怎么样，是不是很香啊？哎、你这无赦献殷勤，非奸即盗，你到底想干什么？我就是带着饭来孝敬先生的。孝敬我？啊！你看，先生教我读书识字，我懂得尊师重道，我当然要孝敬先生了。谁说我要做你先生了？哎，你一介女子，为什么一定要学识字呢？哎，为什么女子就不能读书识字了？不是。你爹不已经说过了吗？女子无才便是德，你快回去吧啊！哎呀，想不到先生读了这么多的书，思想竟然和我爹一样的陈旧。哎，那些都是世俗的看法，我也没有办法。那我就要做一个改变世俗的人。姑娘勇气可嘉，但是单凭你一己之力恐怕很难实现吧，先生。只要你教我读书识字，那你呢，就是改变陈旧世俗的先生。啊，还挺有创意。我倒想问问你，你为什么一定要学识字呢？我就是希望，呃、能在这些圣贤书里呢，学到一些大道理。就算是不行的话，起码我也能学会我自己的名字啊，不至于到死的时候连我自己的名字都不会写。既然你对求学这么热诚，好吧，我答应你，从明天开始，你就来四处上课吧。哎呀，太好了，谢谢先生。哎呀，不过不行，我早上要帮我爹杀猪，然后下午要到集市上去卖，只有晚上有时间能跟先生一起学。晚上？嗯。不行不行。不行，哎，我是来跟先生读书识字的，这是正大光明的。这这这哪成啊？这会受人以画饼的。哎呀，哎，哎，你别过来，我不怕的。你不怕，我怕，更何况这影响姑娘你的名声啊。你不教是吧？哎呀，先生，你就可怜可怜我吧。姑娘，你这么威胁我，我恕难从命。
，先生，您是不是饿了？没有。哇，那好香啊！哎呀，姑姑娘，我你听我跟你说啊，我我冯林就算是饿扁了。也不会为五斗米折腰的，呃，赶快走吧。哎，好吧，那我就回去了。哎呀，真是可惜了这饭了。嗯。哎，你姑娘，你你，你这饭没拿走啊？你这饭要不拿走就冷了，冷了就就就浪费了。姑娘，姑娘，哈，被我抓到了！你吃了我的饭，你就得做我的先生。你这，你这，你这女子陷陷害我。先生，你就答应我吧，大不了我们行事小心点，不被别人发现就行了。那好吧，那说好了，这件事不能让外人知道。如果别人发现了，我可就不教你了。好好，我保证不会让别人知道的。先生，你快趁热吃吧。这是方先生，你们新一任的先生，各位啊，希望你们不要再生事端了，好好读书，迎接即将到来的乡试。看上去也没有你所说的那么顽劣嘛。哼，但愿吧，凡事可不能看表象。这里我可就……啊，这里就全交给方先生了啊。你们要好好听他的话。呃，大家好，我是第一次给学生讲。来来来，先走了。我今天我们学习孟子。呃，呃，同学们先不要吵，我先给大家读一遍啊。呃，恻隐之心，人皆有之；呃，羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。来，哎，不要吵，听我讲，听我讲，停一停啊！我在上课呢。哎，这位同学，我讲课的时候你怎么睡觉啊？啊？哎，谁这么大胆吵我们屋子睡觉？你有好心看了。笑什么笑？有什么好笑的？我在给你们上课，你们是来上课的，对不对？我们笑你太迂腐。嗯，明眼人一看就知道我们是什么样的学生，而你呢，还做着徒劳无功的事情。荒谬！那我问你，你们来学堂是做什么的？不就是为了将来能够考取功名吗？方先生是吧？那你为什么不去投考科举，当一个好官，效劳朝廷？哎，是啊，为什么呀？哎，说说，就是说说呀。我，我已经四十，功名对我来说已经不打紧。反正你们现在正值壮年，就应该努力学习，将来效力朝廷啊。在我看来，眼下到处都是贪官，与其做一个贪官，倒不如两袖清风，把酒言欢，对不对？对啊，是啊，是啊，是啊。赵青，你有点太过了啊！你看把先生都气成什么样了？常云，哎，哎，哎，先生，来来来，消消气儿啊！我们坐下来说。哎，还在上课呢。我我我坐，不用不用坐。哎，你们你们怎么坐呀？先生，刚刚我的兄弟如有冒犯，我在这儿替他赔不是了。啊，不用。我想跟先生谈笔生意。什么什么生意啊？从今往后，先生到私塾来，你想教就教，不想教就不教。你不管我们，我们也不管你，大家相安无事，皆大欢喜。当然。
我也会给先生一笔可观的酬金。哎哎，你看，我们家少爷多给你面子啊，先生，这叫拿人钱财，替人消灾。只要你好好合作，你看。银子就会落到你手上了。先生已经被我搞定了，我们自由了，我们喝酒去。好了，不是，不是，不是，行行，好了，行行，快快快，快，哎，走走走，喝酒去。哎，哎，干什么呀？喝酒啊？哎呀，老地方，走走走。哎哎，先生一起吗？先生，哪里先生？哦，他呀，哎呀，咱们的运气好啊。啊，没先生了，走走走，这里没先生了。岂有此理之极呀！啊，三个月前，就是滁州与全椒县边界山贼为患，这半个月来呢，此地又莫名的跑出什么侠盗来了，打击山贼，劫富济贫，把我们官府完全不放在眼里啊！是是，你别给本官来这套，我问你，你想怎么管？我，大人。经过您的明示，我倒是真有点担心了。为今之计呀、啊，不是让百姓尊重他们，而是尊重我们，树立我们官府的威信。大人，可是，在衙门当中没有这样的高手啊！如果抓这些山贼，咱咱不是对手啊！抓山贼不是说我们比他们厉害，只要他们比我们差劲儿就可以了。嗯，不管他们劫的是什么，劫财劫物，只要劫了，那就是犯罪。对于我们官府来说，就是在挑战我们。他们居然敢挑战当今皇上的天威，那我们就一定将他们绞杀。你知道该怎么做了吗？啊、大人，卑职明白了。大学士吴松吴大人即将回乡祭祖，在他回乡祭祖期间。一定要把这件事情给我解决好。呃，刚转进来的什么道理？来，是啊，好像是抓人啊。这什么呀？悬赏抓人。是啊，是啊。先生，先生，请问一下，这黄榜上说什么呀？哦，呃，这说的是有两个巨盗。呃，一个自称是侠盗飞龙，一个自称是翘夜叉，啊，自是武功高强，打家劫舍。如果大家能够见到呢，抓到一个人，就会赏银百两。呃，百两，对，及时见报，赏银三十。要是我没记错的话，山贼的悬赏是八十两白银，可是这两位大侠的赏金，却是一人比这一伙山贼还多。你说这算哪门子道理啊？是不是？啊，既然是为了抓贼，又为了周济百姓，他们难道比这伙山贼还凶狠？这个赏金比山贼还高。依我看呢、啊，官府这次就不应该张贴告示缉捕他们。大伙说是不是？哎，是是,是,是,是,是，我觉得你说的还是不对啊！大侠劫的是山贼啊！怎么还有这么认为？侠盗飞龙，所以你在全椒城派发银两和粮食，做得好。俏夜叉，昨夜你在滁州城内。成功捕获肆虐已久的采花贼，做的也不错。哥，你的武功越来越厉害了。你这个死丫头，就知道贪玩，拳脚无眼，伤到你怎么办？拼我的功夫，你要伤到我不容易哦。哎，说正经的，最近我们可千万不要轻易出手，官府已经加派人手在追捕我们了。就凭那帮庸才，哪能抓得到我们？小心驶得万年船，要是让人知道我们的身份。会把爹气死的。我就不懂了，我们是劫富济贫、维护治安，他们为什么要抓我们？哎，世道就是如此。嗯，好吧，但不能出手，很无聊哎。哎
不如这样好了，我们就像小时候一样比赛，看谁先到家。啊啊！我先走了。喂喂，又说了。刘少爷，这是你要的颜料，都检查清楚了，没问题吧？这么短时间之内，让你从银库中替我取出这么多银两，真是麻烦你了。在这滁州城，要受富甲一方，除了杨家之外，那就是你们柳家了。再说了，大家都是老主顾，你还跟我客气什么？成龙要走了，告辞。哎，刘少爷，最近山贼相当猖獗，而且又有侠盗频频出动，劫富济贫。你携带这么多银两上山，恐怕会被山贼盯上。多谢陈老板提点，应该的。刘公子，路上小心。